അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിക്കനും മീനും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ തേങ്ങായും രണ്ട് സവാളയും കൊണ്ട് ചോറിന് എളുപ്പത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കറികളൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നടിക കീറി ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതും കൂടെ ഞാൻ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇത് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ചാറെണ്ണം വരെയൊക്കെ എടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ നിലക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റോളം ഇത് നിളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം സവാള നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കണേ അപ്പോഴാണ് കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ സവാളയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വഴണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള മുഴുവനായിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തതാണ് തേങ്ങ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് മൂത്തു പോയിട്ടുള്ള തേങ്ങ നമ്മൾ എടുക്കരുത് എളുപ്പൻ തേങ്ങ വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഈ ഒരു തേങ്ങ ഇതുപോലെ പുളിയതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് തേങ്ങായി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം തേങ്ങയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് പൊടികളാണ് പൊടികൾ ഒരുപാടൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളകൊടി മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീരി മുളകൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവ് കാണില്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കറിക്ക് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും അപ്പൊ സാധാരണ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു എരിവും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പൊടികളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാനിത് നിളക്കി കൊടുക്കാണ് പൊടികളുടെ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരണം അപ്പൊ പൊടികളുടെ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കുടമ്പുളിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഗ്രേവി ഒക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം അതൊന്ന് വറ്റി വരണം അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലേ ഒരു മസാലയൊക്കെ അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ തീ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മളതൊന്ന് വറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കരുത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല വീണ്ടും ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിവിടെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോന്നൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ
കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയുടെ ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കനും മീനും അധികം പച്ചക്കറികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് മൂത്ത് പോയിട്ടുള്ള തേങ്ങ എടുക്കരുത് ചെറിയൊരു എളപ്പനായിട്ടുള്ള തേങ്ങ മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതെ തന്നെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കൂട്ടത്തിലെ കാണുന്ന ബെല്ല ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണ